Horacio, como sabes, seguimos haciendo programas de remarcado en el Prado para mejorar las remarcaciones. Lo mismo que hemos hecho, que se hacía en siglos anteriores, continuamos con esa labor. Ahora mismo necesitamos conseguir un marco histórico para esta pieza. Es un San Jerónimo de Veronés y, bueno, como ves, tiene un marco provisional que no es el más adecuado y, bueno, necesitaríamos encontrar pues, un marco de época siglo XVI, es finales del XVI. Yo optaría por un marco de época italiano uh, o, o bajo ese influjo um, de talla dorada con un oro uh, mucho más afín a lo que es la luz general del paisaje para luego trascender a la figura, que es la que quizá tenga que llamar la atención. Uh -huh. Sería un caso muy um, similar al que hace unos años uh, se llevó a cabo con el Agnus Dei de Zurbarán, que también se mostraba al público con una moldura um, prolífica en decoración, con un dorado centelleante, uh, lo cual le restaba muchísimo protagonismo a lo que verdaderamente era la parte esencial de lo representado, que es aquel corderito iluminado casi de una manera focal y suspendido en ese espacio infinito, encima de esa mesa de piedra dispuesta a ser sacrificado. De repente, aquel marco um, um, cobraba demasiado protagonismo y se optó por un marco mucho más neutro, eh, oscuro, con un listel en todo su contorno de un color eh, meloso eh, y que saltaba a las partes ocres, doradillas de la cornamenta del, del Agnus Dei, por ejemplo, del, del corderito, o incluso a esas calidades táctiles eh, de la lana eh, del, del animalillo. Bueno, hay muchos ejemplos que podríamos mencionar y que sí. es el caso. Vamos a ver si damos con un, un marco para este veronés. Vale, perfecto. Buenos días, Ana. Hola, Gema. Mira, vengo porque tenemos una nueva entrada y hay que darle un número. No sé cuál le corresponde. Perfecto. Pues le corresponde el número, el M9120. Sí. Pues tenemos que inventariarlo, entonces si quieres entramos Perfecto. en la base, cargaremos también la bibliografía y eh, en el catálogo eh, hay que cargar la factura y demás. Efectivamente, yo me ocupo de poner estos datos porque justamente estaba haciendo esto con otros anteriores que tenemos y eso además me sirve para enseñarte y preguntarte otra cosa que estoy viendo. Nuestra joya de la corona, el inventario de mediados del siglo XIX, los tenemos todos con un número y una pequeña descripción. Esto es una mina. Inventario 1856. Que, que lo estamos volcando. Toda esta información consta, lo ves, en otros números. Y además, lo que estamos haciendo es mirar por delante y por detrás los objetos, los propios objetos. Sí, muchas veces podemos ver, A ver qué tienes. marcas, inscripciones, incluso autorías de quienes los fabricaron. Efectivamente, eso es perfecto, porque con eso conseguimos ponerle autor a obras que son anónimas. Mira, en esta estoy encontrando el nombre de algunos carpinteros, no te lo vas a creer, carpinteros que trabajaron en Palacio Real y que luego vinieron aquí y tenemos el nombre que luego me parece que lo vas a poder buscar en la propia obra cuando llegues al taller. Tenemos a Bernardo Barrera y además estoy encontrando algunas etiquetas de fabricantes, de artesanos que no los conocíamos y están en los reversos. O sea que vamos a conseguir que cada pieza sea una pieza única. María Pía, cuando se funda el Museo del Prado, el antiguo Museo Real de Pintura y Escultura en 1819, se siguen realizando marcos para acomodar las pinturas. ¿Quiénes eran las personas o quién se encargaba de hacer esto? Sabemos que había muchísimos oficios vinculados con la ejecución, traza y decoración de los marcos. Eh, a través de los libros de cuentas, cartas de pagos, contratos de obras, hemos podido ver que tanto ensambladores como entalladores, carpinteros, ebanistas, hacían este tipo de confección y traza de marcos y retablos. Pero también están todo lo relacionado con la policromía, los doradores, que muchos de estos doradores hacían, por supuesto, los estofados, tanto esgrafiados como a punto de pincel, como los cincelados. Y además también sabemos que los propios pintores hacían marcos. Y Alonso de Berruguete, también Van Eyck, por supuesto Durero, los Sánchez Cotán, con lo cual todavía hay mucha más diversidad de, de oficios vinculados. Lo que sí es curioso a lo largo de la historia es ver la cantidad de litigios que hay entre los distintos gremios, entre estos distintos oficios vinculados con la madera. Por ejemplo, sabemos que hay un conflicto, un pleito entre los ebanistas que acusan a los carpinteros que utilizan el ébano 
y el Nogal, cuando según las competencias y sus enseñanzas no les correspondía. O también que los doradores se entrometen de alguna manera en oficios diferentes como de escultores, arquitectos, etc. Esto normalmente estaba reglamentado a través de ordenanzas en estos gremios tan característicos. Sabemos que había veedores que se encargaban de ver la calidad de las obras. Lógicamente, todos estos oficios se siguieron manteniendo hasta bien entrado el siglo XIX. A través del archivo de Palacio hemos podido ver una serie de nombres, como por ejemplo Ramón Marquina y Vicente Gutiérrez como doradores, y para la confección y traza de los marcos aparecen nombres en estos libros de cuenta de Julián Zabaleta, de Osorio o de Bernardo Barrera. José, los marcos del Museo del Prado son de naturaleza diversa, los hay de metal, los hay de escayola, incluso de papel, pero el material más representativo y más utilizado es la madera. ¿Qué me puedes contar de esto? Bueno, es lógico que sea la madera porque es el material de construcción por antonomasia. ¿no? De hecho, tanto los soportes de pintura en madera, como los marcos, estaban hechos por los mismos artesanos. Eh, las maderas que encontramos pues, son muy variadas, pero fundamentalmente son tres. Todos los cuadros nórdicos tienen... La madera es, es roble, los marcos italianos suelen ser de, de chopo y los marcos españoles pues, encontramos desde pino hasta, por influencia italiana, en el, todo el Levante encontramos chopo, en el sur, por las transacciones económicas que había con, con Flandes, a través de la Liga Hanseática, pues encontramos roble. Según va avanzando los siglos, pues ya empezamos a encontrar maderas que provienen de América, eh, pues como es la caoba, el ébano, maderas tropicales, e incluso aquí dentro, en Europa pues, se puede encontrar marcos de Nogal, de Abedul. Los marcos del siglo XIII al siglo XV-XVI llevaban unos sistemas constructivos muy concretos. ¿Cómo eran esos sistemas? El primero es el marco tallado, y se talla dentro de la tabla. Más adelante, ya a partir del 15, eh, aparecen cosas mixtas. Los largueros se siguen haciendo tallados sobre la misma pieza y se incorporan los travesaños superior e inferior que se tallan aparte y se superponen encolados con espigas. Ya a partir del 16 aparecen ya lo que llamamos marcos engargolados, donde el soporte entra en el gárgol de, del, del marco y esto hace que adquiera una consistencia importante. De ahí que los marcos no solamente tengan una función estética, sino una función estructural fundamental. De hecho, los cuadros que tenemos con los marcos originales han tenido una conservación muy superior a los que no lo tienen. Y bueno, pues a partir ya, de, de, a partir ya del 16, 17, pues eh, los marcos batientes, que es el marco típico donde, donde entra en la obra de arte por detrás y sujeta pues, con clavos, con, con pletinas. Hay muchos tipos de ensambles, pero los fundamentales son la caja y espía con, con inglete, a media madera, estos serían los más comunes. Y luego, pues a partir ya de, de en el 19, fundamentalmente, ingletados con, con espigas superpuestas, porque era más fácil de construir, y reforzados pues con lengüetas, en el 19 con tornillos de cascabel para reforzar los ingletes. Muy bien, muy bien, muy bonito. Aquí, como puedes ver, sí. es un marco de muy sencilla factura con un elemento decorativo, un marco de finales del siglo XVI, principios del XVII, de altísimo influjo italiano en la talla. Sí. ¿Eh? Y estas cintas eh, zigzagueantes que recorren toda la moldura de una manera uniforme, en progresión. Uh, y con estas hojarascas en las esquinas, el cuarteado del oro, mm. que sí que advertí en su momento que andaba parejo con el de la superficie de la pintura, de manera que bien pudiera parecer, sin serlo, el marco original, el primigenio. Maite, una vez conformada la estructura del marco, se pasaba a su decoración. 
¿Qué técnicas decorativas son características en los marcos del Museo del Prado? Lo más frecuente dentro de la colección de marcos del museo es encontrar marcos dorados, marcos de madera con la superficie cubierta de lámina de metálica de oro. Hay diversas técnicas de dorado, muchos marcos de la colección están dorados al agua, se aplican capas de estuco o yeso de dorar y capas de bol. Es una arcilla, es justo la capa que va debajo de la lámina de oro y es la que permite que podamos darle un acabado brillante al oro, que podamos bruñirlo. Cuando encontramos superficies doradas mates en las que el oro no brilla tanto, es porque se ha usado seguramente otra técnica de dorado. La más habitual es el dorado al mixtión. También encontramos eh, abundantes superficies doradas en los marcos de, de la colección en las que se ha aplicado polvo de oro o purpurinas. Encontramos muchos marcos barrocos en que los motivos eh, ornamentales dorados de esquinas y centros, por ejemplo, van combinados con entrecalles pintadas con un solo color o policromadas imitando el veteado del mármol. Encontramos también muchas superficies doradas decoradas con estofados. El estofado es una técnica en la que se realizan motivos ornamentales sobre la superficie dorada para que así el oro que está debajo quede al descubierto y se convierta en fondo figura de ese motivo ornamental que se está realizando sobre el oro. La superficie sobre la que se aplica el oro desde siempre también ha sido transformada y ha sido trabajada, ¿no? sobre todo la capa de estuco. En ella se han hecho graneados con buril o también se han hecho pastillajes volumétricos que son decoraciones en relieve aplicando estuco con un pincel. Y la propia superficie del oro también ha sido transformada de, de diferentes maneras. ¿no? Es muy habitual, por ejemplo, en los marcos del Renacimiento encontrar superficies pinceladas o troqueladas en las que el oro se ha rehundido eh, a golpe de cincel o golpeando un troquel sobre la superficie dorada. Encontramos tallas caladas en las cresterías y en los marcos góticos, tallas muy carnosas y profundas en los marcos barrocos, curvas, eh, formas curvas y rocallas impresionantes en los marcos rococós y vemos como a finales del 18 con la entrada del gusto neoclásico la talla se va reduciendo y se va simplificando y se va haciendo más pequeña se va abandonando y se comienzan a hacer eh, trabajos con moldes ¿no? para que se puedan realizar marcos en serie se realizan molduras en tiras y los motivos ornamentales se repiten todas las veces que se necesita ¿no? esto es debido a la industrialización eh, aparecen materiales nuevos también como diferentes resinas es muy habitual la resina de colofonia en este tipo de marcos del 19 y podemos encontrar trabajos fabulosos usando moldes. Lucio, como bien sabes, eh, la mayoría de los marcos del museo son marcos dorados. Se utiliza el oro para su policromía. ¿Qué me puedes contar del oro? ¿Cómo, cómo es este material y cómo, cómo se utiliza ahí? Bueno, es el material quizá de los más antiguos que se conocen, materiales nobles. Más noble yo creo que no puede ser. Normalmente suele ser de 22, 23, eh, 3 cuartos de quilates. El pan de oro, que lo llamamos pan de oro, las hojas de oro, que vienen en, en libros. El origen es muy antiguo, unos 4.000 años, y seguimos trabajando de la misma forma, el mismo material, la misma, casi las mismas medidas. Y eh, la obtención del pan de oro eh, es a partir de un lingote, de oro que se va estirando, se va expandiendo. Ahí entran ya los eh, llamados batiojas, que son las personas que eh, eh, baten el oro ¿eh? y se va expandiendo, 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 hasta conseguir un, una hoja o un pan de oro eh, muy fino, eh, finísimo, Hasta de una, micras. Una micra. ¿Cómo era el tamaño de este pan de oro y, y cuál era su composición? El tamaño normal es de 8 centímetros y la composición es eh, prácticamente un 98% de oro y eh, suele tener eh, una lección de, de plata y a veces un poquito de cobre y a veces un poquito más otros metales para darle más solidez, que sea más fácil de trabajar. Y esto era para dar también una cierta, cierta frialdad, ¿no?, el, el color es, del propio oro. Efectivamente, frialdad, por ejemplo, en el oro limón lleva el 50% de plata. ¿Eh? y eso era una cuestión ya, ya no solamente de durabilidad, sino de estética. Leticia, Javier, como sabéis, el Museo del Prado y Patrimonio Nacional comparte una tipología de marcos común, los que denominamos marcos de colección real. Estos marcos básicamente son marcos neoclásicos de la segunda mitad del siglo XVIII, la mayoría, y son unos marcos que denominamos, por un lado, bajo el reinado de Carlos IV, con diferentes tipologías y modelos según los diferentes sitios para los que fueron creados, y por otro lado tenemos los marcos de diseñadores, eh, eh, diseñadores pintores, como fueron 
Rafael Mens y Andrés de la Calleja. Leticia, tú fuiste conservadora de pintura española aquí en el museo, pero también conservadora de marcos, conoces muy bien la colección. Hiciste un cambio de autoría en uno de los marcos más característicos del museo, que hasta entonces se conocía como Mens, y tú lo cambiaste a Marco Calleja. Cuéntame cómo fue ese cambio y cuáles fueron los fundamentos para hacerlo. Fueron sobre todo los estudios que había realizado eh, a propósito de las decoraciones en la época de Carlos IV en Patrimonio Nacional, en varios edificios de Patrimonio Nacional, que había hecho Javier, Javier Jordán de Urries, que está aquí acompañándonos, y que es el que define la autoría que habíamos antes englobado en, en la figura de Mens, eh, que en realidad esa es una adaptación del Salvator Rosa italiano internacional, y que él eh, había dado, pensábamos, carta de naturaleza a, a estos marcos, pero luego, gracias a Javier, se ha podido delimitar muy bien para empezar la personalidad, por un lado, de los diseñados por Mens, y los diseñados por Andrés de la Calleja. Mm, que son estos diseños que tenemos aquí, ¿no? Este, eso es. Eso estos es. Eh, marcos neoclásicos con ese perfil que decías a los Salvador Rosa, con esa hoja de canto inclinada y esas aspas. ¿Cómo fue eh, ese, ese, ese estudio y esa documentación para poder llegar a esta conclusión? Bueno, en realidad fue a través de Mens. Investigando a Mens, eh, yo sabía que había diseñado un tipo de marco expresamente para sus obras en el año 67, y en una tesis doctoral sobre Andrés de la Calleja por Morales Piga se hablan de unos marcos que él diseña para Andrés de la Calleja para los cuadros que se iban a poner en el Palacio Real de Madrid para su inauguración. ¿no? Se restauraron 240 pinturas y se diseñó un tipo de marco para hacer toda la colección uniforme. Y hablando de esta documentación, eh, por ejemplo, también sabemos los marcos ya diseñados por Mens, que tú hablabas antes, sabemos incluso fabricantes que los han realizado, como por ejemplo el de la adoración de los pastores de Mens. Fue Jorge Balce, se conserva en el archivo de Palacio de la Cuenta, y además el tallista, digamos, dice que lo hace por, según diseño de su señoría, refiriéndose a Mens. Y luego, por otro lado, estos marcos que denominamos Carlos IV Príncipe, con más de 400 piezas, es un diseño también muy común ¿no? en las colecciones reales. Muy común y yo creo que me comentabas que tenéis 400 y pico de, sí. de esa tipología y nosotros tenemos otros tantos. ¿no? Sí que parece todo apunta a que fue una tipología que se creó para la colección de pinturas de, de la casita del Escorial. Y hablabas antes también de, de unos marcos los marcos Carlos IV Embarcadero y Labrador, que son también dos tipologías muy características en Aranjuez y que también sabemos los diseñadores y los fabricantes. ¿no? En el caso del Embarcadero, se puede imaginar que el diseño por, por época tuvo que ser de Juan de Villanueva. Además, es un diseño muy arquitectónico de estrías de, de, y clavos romanos que son los que tienen la serie de bodegones de Luis Meléndez y son los cuadros que decoraron el pabellón grande del embarcadero. Y luego hay otra tipología que se crea en 1804, diseño de Isidro Velázquez y realización de el ebanista Pablo Palencia y dorados todos por Andrés del Peral. Leticia, todos estos marcos neoclásicos que hablabas tú funcionan muy bien con las pinturas. Yo creo que es una talla muy delicada, muy bien pensada, que matiza mucho el brillo de la luz una vez iluminado y que sirve para cualquier género y para cualquier dimensión perfectamente adaptado. ¿no? Y yo creo que eh, la pervivencia en las colecciones reales, incluyendo Prado, Patrimonio Nacional, es una prueba. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues nada, mira, tenemos aquí el marco nuevo para, para el Veronés y bueno, este es el marco que tenía provisional, que como verás no es muy adecuado. Es un marco muy estrecho, con muchísimo ruido, es un marco moderno, eh, es muy repetitivo, ¿no? No, no tiene nada que ver con el marco que le vamos a colocar ahora. Es un marco que además ¿no? está, está contrastada su, su viabilidad con pinturas de Renacimiento, creo que es el mismo... Que, que, que hay en un cuadro, ¿no? en una, una obra atribuida a Tiziano de un cupido con una paloma en la National Gallery de, de Londres. ¿no? Y además se ve que está hecho a mano. ¿no? Es... Sí, 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 es una talla. Es tallado, todo está dorado con oro fino, oro bueno. Si queréis procedemos a cambiarlo sí, y lo vemos. Deseando verlo ya. Desde <risa> luego, pues vamos a, vamos a colocarlo. En nuestra colección de pintura del Renacimiento es básicamente la antigua colección real y son cuadros, primero que muchos de ellos no tenían ni marco original, puesto que fueron enviados directamente enrollados desde los talleres de los, de los pintores, caso de Veronés, caso de Tintoretto, caso de, de Tiziano. 
y que luego desde el siglo XVI en adelante pues, estaban sujetos a, a modas y muchos de ellos fácilmente hasta el XVIII han tenido cuatro o cinco reenmarcaciones, a veces con diferencias bastante drásticas. Pues, bueno, lo que me parece es que esto es una recuperación integral y final. ¿no? Es un ejemplo absolutamente de, de libro de cómo el marco pues, pues puede servir para, para potenciar todas las virtudes de... Es una cuestión de la, de la, de la dignidad que, sí, que tenga sí. y del diseño. Y de, de... Es muy delicada, las esquinitas sí. de arriba hacen un efecto así de, de cruce que es muy bonito y luego esa onda le da cierto dinamismo a este momento sí. que es como de recogimiento. Sí, pero permite que la mirada se centre en la figura de, de San Jerónimo, no se, se nos vaya al, y lo mejor al exterior. Es que una vez que lo ves con este marco, ya te has olvidado completamente del anterior. Es muy sí. bonito, mira, mira casi el juego que tiene aquí también la barba. Sí, no, 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 con, no, no es verdad que este, este juego de, la onda. de, 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 de ondas ¿eh? encuentra eco. Además, el, el oro que tiene este es como un oro muy sereno también. Tiene su desgaste antiguo, obviamente, pero funciona muy bien. Tiene aquí también en el canto unos centritos que son muy discretos, pero sí. que también hacen un, un efecto aquí de luz que va hacia abajo y hacia arriba. Es muy bonito. Es evidente que la, la pintura es la misma, la obra de arte es distinta, ¿no? Pues enhorabuena. Yo creo que es una, una mejora sustancial ¿no? para, para, para el cuadro. Muy bien, muy bien. Estupendo, pues ya a sala, ¿no? Pues a sala. Bueno, el siglo XIX es la colección más amplia de pinturas de todas las del museo y por tanto también el número y la variedad de los marcos es la mayor posible. Por otro lado, en este siglo la aceleración de la sucesión estilística con respecto a épocas anteriores, favorece que también en el ámbito de las artes decorativas, y el marco forma parte de ellas, se dé esa misma variedad de estilos que se suceden cada menos tiempo que en épocas anteriores. Con lo cual, es un siglo que es enormemente interesante y variado a los efectos de estudiar el, el marco en las colecciones. Primero el Carlos IV, que ya enlaza con, con las colecciones del siglo XVIII y luego el estilo fernandino, del cual tenemos aquí un magnífico ejemplo en este retrato de la reina fundadora del museo, María Isabel de Braganza, obra de Bernardo López. En este caso también los marcos que acompañan a la pintura van evolucionando y es muy clara la distinción por reinados. Es una obra de 1829, el marco ha de ser ligeramente posterior y realmente lo que vemos pues, es una moldura de talla dorada eh, con, con todavía elementos propios del periodo fernandino, como son, como son las ovas, y además con una presencia imponente, con, con esos eh, dorados de, de oro fino. Después de la muerte de Fernando VII, en 1833, se va a introducir un estilo más, más romántico, en donde la burguesía se convierte en una gran consumidora de pintura y los marcos de distintos tamaños eh, se empiezan a hacer frecuentemente en pasta, también dorada, con distintos efectos de textura, a veces pictóricos. En los años 50-60 incluso es frecuente el marco oval para los retratos y hay, hay también una gran variedad, un gusto eh, por lo pintoresco en cierto modo. ¿no? Después de este momento, en los grandes cuadros de, de pintura de historia, a partir de las exposiciones nacionales de 1856, también por sus dimensiones necesitan marcos de mayor anchura y marcos además que están tratados casi siempre dorados. Por último, el, el último cuarto del siglo es especialmente fecundo en una variedad de marcos y en una calidad el legado de Razu tiene un protagonismo especial porque son marcos realizados por talleres parisinos, los hermanos Guéret, el escultor Nelson, que hace también marcos, son marcos magníficos que protegen las obras, pero que además tienen una entidad en sí mismo como obras de, de gran calidad, de gran belleza, de gran precio también. Eh, todo ello conforma eh, lo mismo que es el mejor legado de pinturas que recibió el Prado del siglo XIX, también lo es de molduras eh, en, en este sentido. Además, eh, 
eh, esta línea de Ramón de Razo la continuó su hermano Luis, que también eh, legó al museo cinco, o, cinco cuadros con sus marcos. Destaca el marco de la Marquesa de Manzanedo, que está hecho en madera de boj y con un, un latón sobre dorado que tiene una opulencia extraordinaria y que verdaderamente significa el esplendor de, de los modelos parisinos en los años 70. Eduardo, desde la antigüedad clásica los motivos vegetales se han utilizado como recursos artísticos, también en los marcos. ¿Esto lo podemos ver en el Museo del Prado? Sin duda, Gema. Al final el Museo del Prado se convierte en un jardín en toda su extensión y también ese jardín está recogido en los marcos que acompañan a las obras de arte. Empezaríamos, por ejemplo, por el acanto, una hoja maravillosa que ya estaba incluida en esta antigüedad clásica, desde que Calímaco, se dice, la incluyó en esos capiteles corintios que ornan tantos templos y tantos edificios antiguos y clásicos. Eh, también podríamos hablar, por ejemplo, de eh, las hojas de laurel, que adorna muchos de los, eh, de los contrafilos y de los eh, cantos de estas obras de arte que son también eh, los marcos. O, o por ejemplo, la, la parra, otra planta mediterránea que también aparece guarneciendo muchos de estos marcos, como por ejemplo en el Maestro de Perea, donde incluso encontraríamos los zarcillos, que son esos pequeños muellecitos que tiene eh, el, la parra, la vitis vinífera, para engarzarse, para enlazarse a otras plantas y a otros soportes. ¿no? Pero quien habla de hojas también habla de flores, y no podía faltar la azucena, que es la segunda flor más representada dentro de la colección del Museo del Prado. Y las azucenas también aparecen en muchos marcos, pero además podríamos mencionar el girasol o las margaritas, o por ejemplo en un marco que me gusta mucho, que es el de la Marquesa de Manzanedo, donde encontramos rosas y lilas. ¿no? Cualquiera se podría imaginar fácilmente el aroma que tendría ese marco si las flores fueran de verdad, ¿verdad? Eh, también encontramos una, una rosa además muy interesante, eh, que es la rosa centifolia prolífera, una rosa muy querida por Josefina, la emperatriz, y bueno, pues que también nos la encontramos en un marco de calet eh, de una manera eh, bellísima, ¿no? parece que solo le falta el, el aroma, pero quien dice hojas, quien dice flores, también dice frutos, y los frutos también están presentes en los marcos del Museo del Prado, que encontramos, por ejemplo, bellotas, por ejemplo, el fruto de la dormidera, de la papaver somniferum, que también en los marcos de Marquina tiene siempre ese sello personal donde la incluye en muchos de estos marcos. Y también encontramos una cosa curiosa, Gema, que es, eh, son los modelos como el de las palmetas, un modelo clásico, antiguo, eh, grecorromano, que está eh, también ornando muchas de estas, de estas obras. Tomás, que a finales del siglo XIX y comienzos del XX se produjeron importantes cambios museográficos en el museo que afectaron también a las enmarcaciones, se hicieron programas de reenmarcado de las grandes obras y bueno, todo lo que tenemos aquí proviene un poco también de, de ese momento. Cuéntame un poquito cómo, cómo es eso. Realmente son dos momentos, dos hitos de la historia del museo espectaculares ¿no? eh, que afectaron a las grandes obras maestras en ambos casos. A partir de 1880, la Casa Marquina, eh, dirigidos por Federico de Madrazo, inician un proceso de, de remarcado de obras maestras justamente para esta sala, eh, que afectó a muchas obras de Velázquez, incluidas las Meninas, creando unas tipologías de marcos tremendamente versátiles y que hasta la actualidad siguen vigentes ¿no? en la propia colección del museo. Estos marcos historicistas, ¿no? eh, neobarrocos diríamos también ahora, eh, bueno, pues sirvieron para marcar obras de Tiziano, obviamente las de Velázquez, las más importantes, pero también obras de Rubens o de Van Dyck. El otro caso es un caso interesantísimo, porque si, si eh, con los Marquina eh, el espacio era, digamos, más bien decorativo, no tanto científico, uh -huh. en el ámbito de los Cano, a partir de los años 20 del siglo XX, pues se produce una transformación mucho más científica en el discurso museográfico. Y es muy interesante porque acuden a una casa, también externa, uh -huh. enmarcado con unos evanistas, unos artesanos, de unas, con unas calidades espectaculares. El elevado precio de esos nuevos marcos implicaba uh -huh. eh, la ayuda ¿no? de benefactores uh -huh. externos. El personaje clave en este proceso es el Duque de Alba, eh, que busca eh, patrocinio para, para poder marcar estas obras. Uh -huh. oh, por ejemplo, marcos como el de Carlos V de Mühlberg, ¿no? de Tiziano, que también es una tipología muy característica ¿no? de esta casa de marcación. Y en el caso de las Meninas es un poco diferente, ¿no? porque tiene un marco de riz holandés un poco distinto. ¿Por qué, ¿Por qué esto? Tenemos documentadas como cuatro, cuatro épocas de marcación. Sabemos por los inventarios de 1666 que el marco obviamente no era el que tiene ahora, eh, dice talle dorado, que es un, es un término muy genérico, 
a, a donde caben Sería un marco tipologías. barroco de, de varias tipologías. De salud. Posteriormente pusieron el, el marco Calleja. Luego los Marquina, como comentaba antes, en ese espacio ¿no? que era joyero, eh, pusieron un marco con esa tipología tan versátil y a, después, cuando se crea una sala reducida y reservada para, para las meninas, se decide poner este marco rizado holandés que tiene mucho que ver con el escenario, ¿no? ese, ese espacio del antiguo Alcázar de, de Madrid. ¿no? Este marco es muy especial y es un marco muy singular, no solo por sus características técnicas, que tiene una talla excepcional y un dorado muy exquisito, sino también por cómo funciona con la pintura. Bueno, es una relación maravillosa, porque se nota que es un marco, el marco original, el marco sí. que se pensó para guarnecer este retrato de, de Luis XVI. Sí. Llega al Prado en 1864, ¿no? De... Lo compra Isabel II en la testamentaría del Duque de Ija de y, sí. y entra en el museo en ese momento. Todas las piezas que vemos talladas son piezas aplicadas que se sacan y se colocan, pero están talladas en una, uh -huh. en una única pieza de madera de roble francés, que es en la que está hecho el marco. Y es un ejemplo muy claro y muy significativo de cómo funciona el marco con su pintura y cómo puede complementarla sí. y realzar lo que está representado en ella. El autor es eh, el famoso eh, tallador y escultor eh, François Charles Vito. François Charles Vito, que era escultor de la corte francesa de Luis XVI y trabajaba y hacía este tipo de marcos, que son marcos eh, tipo trofeo, en los que se exalta las cualidades reales y que se reproducen en, en varios marcos que el propio rey entrega como un regalo diplomático y político dentro sí, de la sí. corte. Este se lo regala con, en concreto al conde de Aranda, ¿no? que había sido embajador en, en París. Y hay un dibujo ¿no? de, de este perfil. Hay varios dibujos perfil, que se han encontrado, este hay varios parecidos, hay uno muy, muy parecido a este que se, que se ha encontrado. Cargados de simbología, además, ¿no? Completamente. Porque vemos los escudos ahí arriba de, de Francia y de Navarra, enmarcados por el, el cordón de la Orden de San Miguel. Sí, normalmente del cordón que vemos, ese cordoncito con, con las eh, veneras, con las sí, conchas, sí. colgaba una representación de San Miguel, pero posteriormente se funda la Orden eh, del Santo Espíritu. Sí, sí, que a ese sí le vemos y está perfectamente está, que es el cordón representado que el cartucho. y que invade incluso la superficie del, del cuadro. Exacto. Y luego una, está cargado de simbología con las el Luis, Augusto, el rey de Francia en las esquinas, marcando unas diagonales que centran perfectamente sí. el retrato del rey. Luego esa panoplia con banderas, con, eh, con lanzas, con la representación de, 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 del sol, ¿no? Como, sí, esa alegoría un poco... Que viene de, de, Luis, de Luis XIV, ¿no? Hay incluso un girasol, Hay que se girasol. gira hacia el rey, hacia el sol, ¿eh? gira. Sí, sí. Sabemos que hay muchísimas flores de todas las estaciones del año, quizá más de 10, 12. Ahora, a mí lo que más me, me impresiona de este marco es lo bien que funciona la alternancia de brillos y mates. Mm. ¿eh? Es increíble. Si nos movemos ligeramente, vemos como los brillos, los, el, el oro bruñido va cambiando, va, va, coge, mm. tiene una realidad, hasta la efigie del sol, los rayos brillan. La propia figura de Luis XVI lleva la cadena con la sí. medalla de la orden del Santo Espíritu. Es repite, efectivamente. Si te fijas, la corona que hay casi a los pies de, del rey es la misma corona que está arriba. Sí, sí, es sí, exactamente sí, sí. igual, el cetro, sí, sí, toda sí. la decoración de dorado. Eh, las flores de lis que aparecen en el manto, ese, ese trono que tienes dorado detrás, sí. eh, todo está sí, sí. Sí, 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 fomentando sí, sí, sí. esa suntuosidad sí, sí. que tiene el cuadro y el marco. Pues si imaginásemos mm. este cuadro con un marco muchísimo más sencillo, un marco liso, mm. fino, el cuadro no tendría toda esta, esta magnificencia que, sí, sí. que muestra, muestra ahora mismo. ¿no? Es, una, es una maravilla contar con este marco tan espléndido, con tanto ornamento, con tanto lujo, con tanto despliegue, y que funciona tan bien y que aporta tanto a la comprensión de la pintura. Hay que imaginarse este cuadro en un palacio del siglo XVIII, con esa cantidad de velas iluminando el cuadro, y cómo la, el marco proyectaba, rebotaba esa luz sobre la imagen del rey. Tenía que ser espectacular, tenía que cobrar vida el rey Luis XVI en el palacio de, del conde de Aranda. <risa>